Wan Muhammad Adam Ini adalah kubur anak saya yang Lama jugalah saya tak pergi Duk delay-delay je ada problem kan Sekarang baru dapat pergi Hari ni bagi saya settle kemas sikit kubur Dan saya nak buat satu sharing Hmm Bila dah Masuk dalam tajuk kematian ni Saya tertarik untuk bincangkan Kenapa rasa kematian ni Kesedihan daripada kematian ni berbeza Daripada contoh Moyang kita bila mati Rasa dia lain Sedih kat kita Nenek kita Atuk kita lain Kawan sekelas kita Lain rasa dia Bila anak kita mati Rasa dia lain Sakit dia lain macam Kalau parent meninggal Sakit dia macam mana Kalau adik-beradik pula ha, Nampak tak Setiap kematian ni berbeza rasa dia Tu yang Buatkan saya tertarik untuk Study satu research ni lah Tentang Perasaan ni average lah Bukan perasaan ni berbeza setiap orang ha, Tapi Secara average nya Dia dah share dalam satu kajian ni First, saya nak discuss tentang kematian yang saya rasa paling berat, paling perit yang saya pernah rasa. Iaitu kematian anak saya. Dia punya sedih tu, dia punya kepiluan tu memang lain macam <laughs> bila kita mati anak ni. Dan bila saya tengok research, ada beza antara anak yang belum lahir dan sudah dilahirkan. Contoh yang belum lahir ni, sedih tu still sedih. Tapi isu lain yang datang bila mati anak dalam kandungan ni, stres yang dia rasa tu bukan hanya pada kehilangan. Termasuk pada stres dia rasa rendah diri Dia rasa macam diri dia ni tak sempurna Dia bukan ibu yang bagus Kerana dia tak dapat orang lain melahirkan anak okey je kan Dia lahirkan anak gugur dalam kandungan Ada problem dengan anak dia Dia akan rasa macam apa masalah aku ni Stres yang dia alami tadi tu ada sedikit berbeza dengan Bila baby tu dah lahir Dah bagi nama uh, Dah beli baju-baju baby Lepas tu pula, ibu pun dah susukan anak dia Ayah pun dah azankan Macam kes saya lah Anak saya yang Wan Muhammad Adam tu Dia meninggal lepas 3 hari Kita dah bagi nama, kita dah belikan dia punya baju, pampers Banyak pampers saya dah spare Masa tu first time saya beli baby carrier yang mahal sikit Untuk jaga dia punya tulang belakang Bila umur dah, dah sesuai untuk pakai baby carrier Saya beli awal-awal lah Jadi banyak preparation saya Lepas tu, bila anak yang mati selepas dilahirkan ni Biasanya dia bukan terus mati macam tu Dia ada banyak proses kematian dia ha, Dia banyak Mula-mula, ha, macam tu anak saya keluar kan Dia punya paru-paru kuman Maybe ada kemungkinan tinggi juga untuk survive Jadi kita rasa okey ha, Doktor pun adalah support dia punya apa penafasan dia kan Ada alat dia semua Kita rasa macam okey sikit, ada harapan Kita rasa berharap kan Ada helok harapan kita rasa boleh survive Kemudian datang lagi problem lain Ha, adalah kompilasi contoh anak saya Kompilasi kuman tu Dah masuk ke jantung pula Tadi dah ada harapan tinggi Lepas tu pula harapan kita dah down Then bila doktor bagi solution lain Ada harapan balik Bila kuman dah masuk jantung Tiba-tiba pula kompilasi lain Jantung dia mula bengkak Dah doktor kena cari solution lain Anak saya duduk kat hospital tu Tak ada ubat tu masa tu Sebab itu ubat yang jarang orang guna Jadi doktor pakar tu dah deal untuk dapatkan ubat sana Masa dalam perjalanan ubat tu Saya duduk kat hospital lah macam tu 2-3 hari tu kan Kita balik keluar ulang-alik ulang-alik hospital Kita rasa macam Okay ada harapan balik Ah, Sebab mula dah nampak dah Tengok jantung anak saya dah kembang kan ah, Ada harapan ni dah dapat ubat ni Dalam tengah berharap tu Doktor tunjuk balik Dia punya jantung anak saya tu Dah bengkak terlalu besar Sampai merekah dah Dekat dia punya X-ray kan Merekah dah Retak Nampak retak tu Dia punya jantung bes- Dah kembang sampai ke bawah perut dia ni Lepas tu meretak Nampak tak Dia punya turun naik turun naik perasaan tu ha, Itu yang rasa dia Lain dengan Kalau anak yang Dah meninggal dalam perut ni Dia sedih dia lain Bila doktor Bagi hint kat saya yang Dah tak ada harapan Tak boleh buat apa dah Saya memang Beremang bulu rumah belakang ni Wife saya depan tu Air mata dah sikit-sikit mengalir Tapi wife saya masih lagi berharap tau Dia tak berapa faham lagi situasi tu Saya dah tahu dah Dah tak boleh selamatkan anak saya Dah terlalu kritikal lah Sebab jantung dia dah, pe- dah macam nak pecah lah Dan dah merekah macam tu kan Masa tu saya blank Tak tahu nak cakap apa dengan wife saya Saya nak bagi tahu wife saya ni Tapi tak tahu nak tak tahu nak cakap apa Bila nampak doktor tu cabut Yang apa cocok macam-macam Benda cocok lah Track jantung apa semua kan Dia cabut slow-slow kan Daripada baby tu Daripada anak saya Bagi kat wife saya Barulah masa tu wife saya nangis lah Tapi masa anak saya tengah dah cabut tu Tengah dukung kan Dia masih lagi hidup Itu pun efek juga Bila baby tu masih lagi hidup Tapi dah hujung nyawa lah Setiap nafas tu kita rasa lain macam ha, Contoh anak baby saya tu ambil nafas Contoh bunyi ada nafas Lepas tu lepas 
Oh, dia punya nafas hembusan tu saya dengan wife saya berebut nak bau. Ha, oh, kejap wife saya hidung apa ya, apa letak hidung dia kat hidung dia. Lepas tu dia senyap je. Tangan baby tu daripada merah biru balik sejuk 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 sejuk. Ingatkan dia tak ada dah. Tiba-tiba dia ambil nafas balik. Oh tu. Ah, saya pula dukung, saya pula bau dia punya hembusan nafas kan. Bukan yang tu. Uh, dia berulang dalam maybe dalam setengah jam 40 minit lah macam tu ulang saya dengan wife saya tukar-tukar peluk kan sampailah anak saya dah tak apa nak tak ada dah rasa nafas lah ha, tapi sepanjang 40 minit tu bayangkan kita macam berharap okey ada nafas ni tolonglah nafas tu elok balik kan kekal nafas kan dan sebab dia merah biru merah biru dan last biru je dah tak ada nafas lah ha. so dia punya rasa pedih tu lain dia punya sedih tu saya sampai 6 bulan saya tak boleh a uh, bersendiri. Kalau saya seorang je tentu saya saya pergi jumpa klien ke, pergi masjid ke apa kan. Saya seorang je dalam kereta terus saya nangis. Ha, uh, saya kan memang teringat nak saya terus nangis dalam kereta saya bawa pergi masjid sembang Jumaat ke apa apa kan. Pergi jumpa klien ke apa kan. Nak jumpa klien bawa kereta mesti nangis. Mesti dia kena nangis sepanjang bawa kereta tu. Bacalah Fatihah ulang-ulang banyak kali kan. Nangis. Dah sampai nak jumpa klien tu tunggu je dalam kereta, lap-lap sikit. Pergi jumpa klien Balik daripada jumpa klien Dalam kereta balik ke rumah kan Nangis balik Dia tu bintik 6 bulan Lama Saya tak meratap Saya terima Saya redor Tapi dia punya pilu tu Stay lama <laughs> Okay So itu anak yang bila kita dah Lahir Dah ada bonding Kena pula kita Bersama dengan anak Kita tu dalam proses kematian tu Sebab dia bukan kematian yang mengejut Dia macam Kita bersama Follow dia makin lama Makin tak ada Tak ada tak ada kan Dia rasa lain sikit Kalau anak yang Yang dah besar sikit Mungkin dah beberapa tahun Pedih dia lain sikit Dia punya pilu dia Sebab masa anak tu kalau dah besar sikit Kita dah ada memori dengan anak tu Anak tu membesar dah ada memori Bila kehilangan tu sedih dia lain sikit ha, Kalau kematian mengejut lain Kematian macam yang saya tadi tu lain Bila anak meninggal Bila umur tu dah besar dalam 20an contohlah Dah besar kan dah matang Dia maybe perasaan sedih tu lain lagi ha, Sebab kita punya memori dah lagi banyak Bukan setakat perasaan sedih tu lain After effect tu Sebab Bila anak tu dah besar Kita dah ada urutan tanggungjawab Ah, Dia dah ada Anak ni patut buat benda ni 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 Jadi di effect banyak Kalau kecil Dia sedih Ya sedih sebab kita expect anak tu hidup lama lagi daripada kita kan Boleh macam-macam lagi nak buat Tak pernah rasa lagi nak pergi sekolah nak ni Macam-macam lagi ada tak hadapi macam-macam lagi Itu yang buatkan kita rasa sedih tu Bila yang dah anak besar ni Sedih-sedih tapi dia efek dalam aturan keluarga tu. Tapi benda ni bukan apply untuk semua kes. Sebab maybe ada yang hubungan keluarga yang renggang. So tak adalah efek sangat. Ada kalau hubungan keluarga tu terlalu kuat. Efek dia lebih besar. Ada macam tu. Sebab benda ni. Uh, ni saya cakap ni secara average daripada kajian ni lah. Tapi tak boleh pakai fully. Sebab dia average. Uh, cerita orang lain-lain. Kajian ni pun dia buat dekat US. Mungkin perangai orang Malaysia. Uh, yang kita maybe kuat sikit keluarga family kita kan. Mungkin sedikit berbeza Bila saya dah tahu yang kematian anak ni memang sangat pedih Dia punya ranking tu boleh kata top ranking lah Apa feeling kematian orang lain pula Yang yang rapatkan kita Apa dia punya ranking bawah Kalau saya kata anak tu paling sakit kan Bawah anak tu siapa Daripada kajian sini Parent meninggal Dia Ni sebab average lah Saya tak boleh kata pada semua semua kes uh, Dia tidak sesakit Anak meninggal Dia macam ranking dia bawah sikit kesakitan dia Sebabnya apa? Sebab kita dah expect Parent akan meninggal Kita tahu semua orang akan meninggal Kita pun akan mati Jadi bila parent kita dah makin-makin tua Kita expect dia mati Cuma bila dia mati tu Setilah lah kita akan rasa kehilangan lah Tapi kehilangan yang kita sudah expect Berbeza dengan kematian anak Kematian anak adalah kematian yang kita tidak expect Jadi kematian parent ni akan kurang sikit Sedih dia Tapi efek dia mungkin ke arah lain Mungkin efek pada sibling Pada adik-beradik uh, Mungkin kalau sebelum ni ada parent uh, So adik-beradik ni selalulah datang rumah parent So selalu berjumpa kan Struktur keluarga dia macam tu Bila parent dah tak ada Kemungkinan akan mengganggu sikit Struktur uh, adik-beradik family kita tu Sebab yang tinggal dalam family tu adik-beradik kita lah Yang paling top kan bila parent tak ada Tinggal adik-beradik kita Jadi mungkin akan uh, terganggu sikit Kalau anak kita meninggal uh, Sedih tu memang Fokus sedih Sedih kau-kau Tapi dia tak ada efek Pada struktur keluarga sangat 
bukan untuk semua kes lah sebab mungkin ada kes yang terpencil bila anak dia meninggal uh, pasangan suami isteri ni saling menyalahkan satu sama lain lepas tu ada kes yang buatkan dia macam renggang dan bercerai still ada kemungkinan untuk efek keluarga lah tapi bila parent meninggal biasanya akan lebih dia punya possibility lebih tinggi untuk bagi kesan pada struktur keluarga tu kalau keluarga dia adik-beradik dia mantap masih lagi boleh apa connect satu sama lain okey itu kematian parent ibu apa mungkin kau akan ingat oh bila kematian parent ni lepas ni saya nak ulas pula tentang kematian adik-beradik sebab dalam keluarga kan ha, tak bila kita dah cerita pasal kematian parent ni saya nak kaitkan dengan kematian pasangan Kematian suami isteri adalah antara kematian yang paling menyedihkan Jadi macam top ranking juga dengan kita punya kematian anak Kematian anak ni sangat sedih Kematian suami isteri pun sama juga sangat sedih Ada yang kata dia duduk bawah sikit Ada yang berpendapat atas sikit Tapi ada beza juga bila masa kematian tu Kalau kematian tu masa tengah Ya dia tengah develop family lagi Anak membesar kan Itu mencabar lain Sedih tu satu hal Tapi mencabar pada pasangan tu Contoh, suami matinya isteri Sedih Pasangan hidup dia hilang Kawan karib dia, kawan paling rapat dia hilang Sedih tu satu, satu bentuk stres Tambah lagi stres untuk menggalas tanggungjawab pasangan kita yang sebelum ni tang- uh, Pasangan kita yang handle InsyaAllah lah Mencabar tapi suami still boleh manage Tapi kalau Isteri Kematian suami Saya rasa itu lebih mencabar Susah nak ambil tanggungjawab suami ni sebenarnya Kalau dia terpaksa ambil juga Anak dia akan efek lebih banyak berbanding kalau kematian uh, isteri Itu kalau pada tempoh keluarga tu sedang develop Kalau tempoh masa dah tua uh, Kita dah tak perlu kita, apa, sibuk sangat tanggungjawab pasal anak kita Sebab anak kita dah banyak dah kahwin kan Sedih dia lain uh, Ni yang saya kaitkan dengan parent bila parent meninggal ni uh, Bila pasangan tu sudah tua dan salah seorang tu meninggal Efek dia sangat besar pada pasangan satu lagi Walaupun dia dah kurang tanggungan tapi dia dah tak ada benda dah jadi teman dia Kalau sebelum ni dia hidup dengan anak-anak dia Sekarang anak dia semua dah merayau pergi sana sini Dia seorang je efek besar Sebab tu banyak orang tua bila pasangan dia meninggal Dia jadi sakit Ah, Moyang saya macam tu, nenek saya macam tu tak, Dia dah macam tak ada harapan dah dia nak, dia nak mati dengan suami dia Jadi bila parent meninggal ni Sedih kehilangan tu satu hal Dia tak ada lah kuat sangat Berbanding kehilangan anak Tapi efek after tu agak stressful Ah, kita akan mungkin kesian dengan contoh mak kita Ayah kita meninggal kan Kesian dengan mak kita ni macam mana ni Kadang-kadang ada jenis parent yang tak mau duduk dengan anak Dia nak duduk rumah dia juga Ada macam tu kita pula sebab salah Kesedihan parent yang meninggal ni dia tak melampau sangat Tapi dia efek pada struktur keluarga Kalau kematian pasangan Dia efek pada feeling, perasaan dan juga struktur keluarga Sama ada apa ni peringkat uh, family tu tengah Uh, develop ataupun family tu sudah matang lah uh, dah, dah ujung hayat lah dia dah tua still akan efek dia punya family juga kalau dia beradik pula macam ni uh, apa efek kalau adik-beradik meninggal dia depend pada keakraban adik-beradik tu kalau rapat uh, dia akan efek memang kesedihan tu standard lah kalau lebih rapat kita dengan orang tu bila dia mati dia meninggal memang akan efek kita tapi dalam adik-beradik efek yang lebih kuat adalah bila yang orang yang meni- adik-beradik kita yang meninggal tu adalah adik-beradik yang paling besar impact dia dalam family Dia akan kacau struktur adik-beradik tu Lagi-lagi kalau semua tu rapat kan Seorang meninggal, bila yang meninggal tu adalah seorang yang beri impact besar dalam adik-beradik tu Maybe abang sulung ke apa Ataupun adik yang paling banyak jaga uh, mak ke apa kan Dia meninggal, efek Sebab adik-beradik yang lain kena memenuhi tanggungjawab yang seorang yang apa penting tu ha, Dia akan efek juga Mungkin sedih dia tak banyak sangat Tapi dia lebih pada structure family tu Dia kena rombak sikit ha, Stress dekat situ So kita dah bincangkan tentang Efek-efek kematian dalam keluarga kita Apa perbezaan dia kan Sekarang Macam mana kita nak handle kematian ni ha, Contoh macam untuk saya Saya handle macam ranking kematian anak tu Yang top kesedihan ni kan Cara saya handle kematian itu adalah dengan Menjadikan kematian itu sebagai tanggungjawab Contoh bila anak saya meninggal, sedih, saya sedih sampai 6 bulan kan Saya tak nak putuskan attachment saya dengan anak saya Saya nak saya dengan anak saya walaupun dia tak ada kat dunia ni Saya nak jumpa kat akhirat tu satu hal Satu lagi, saya nak sentiasa ada attachment dengan dia Caranya adalah dengan tanggungjawab Saya wujudkan tanggungjawab Contoh, saya kata dengan anak saya Masa anak saya tengah meninggal, apa tengah gasping tu kan Nafal-nafal terakhir dia tu dia, 
Motor hijau Biru Merah Biru merah tangan kan Masa tu saya cakap dengan anak saya Saya janji dengan baby saya lah Mohon Mama Adam tu Saya kata saya akan share ilmu Sebanyak mungkin yang saya mampu kat dunia ni Selagi saya hidup saya akan share ilmu Janji tu menjadi tanggungjawab Attachment saya Dengan anak saya meninggal tu Tu yang sepanjang 6 bulan saya bersedih uh, Kematian anak, anak, anak saya tu Saya still buat sharing dekat Facebook masa tu Saya sharing hari-hari Hampir hari-hari lah saya buat uh, Live streaming Ajar buat website Ajar design Ajar marketing Ajar itu ini Walaupun audience, audience saya kecil je Dalam beberapa orang je Kadang-kadang 9 10 orang je tengok video saya Saya sentiasa share Tapi ilmu yang saya share tu Tak ramai orang tengok Bila saya janji dengan anak saya Untuk share ilmu sebanyak mungkin Pada seramai orang yang saya mampu kan Saya boleh buat Tanggungjawab tu Push saya Supaya kuatkan lagi saya punya perkongsian sharing tu Daripada profil uh, sharing macam tu je Saya buat page berani buat ha, Itu antara sebab utama lah Saya buat page berani buat ni untuk share macam-macam knowledge Saya belajar saya share Saya belajar saya share Itu tanggungjawab saya dengan anak saya Attachment saya dengan anak saya tu Jadi bila dah develop berani buat ni Saya dah kurang sedih Terus saya dah tak sedih sangat Kadang-kadang tu rindu tu adalah Tapi dah saya dah tak ada uh, Macam dulu dah rasa sedih tu Sebab saya dah rasa connection saya dengan anak saya Saya kena teruskan platform berani buat ni Itu untuk anak saya Anda kata kalau Umi dan ayah saya meninggal Saya pun Saya rasa saya expect Saya tak berapa sedih sangat Sebab saya tahu Diorang dah buat yang terbaik dalam hidup diorang Bagi diorang rehat kat dunia ni Biar saya sambung tanggungjawab tu Ayah saya ustaz Mengajar ilmu agama Mak saya pakar psikologi uh, Counseling benda tu Sama juga untuk masyarakat Untuk masyarakat Bagi manfaat pada orang Bagi manfaat pada orang Bila Umi saya ataupun ayah saya meninggal nanti Saya akan jadikan kematian diorang tu sebagai tanggungjawab saya Di mana saya perlu sebarkan lagi banyak manfaat Bila saya sebarkan lagi banyak manfaat Pahala yang dah saya dapat daripada tu Boleh salurkan kat mak ayah saya Nampak tak? Ada connection kat situ Jadi senang kita nak handle perasaan sedih tu Sebab biasanya kita sedih ni uh, Lebih pada kita dah putus connection Perasaan untuk putus connection Bila connection tu still ada Attachment tu yang positif Kita akan rasa lebih mudah untuk adapt Sama macam wife saya Anda katalah wife saya meninggal lah Memang betul-betul pedih Kita tengok banyak orang tua kan saya cerita tadi Orang tua pun bila mati pasangan tu Banyak sampai dia tak boleh Dia punya sedih tu dah tak boleh handle diri sendiri dah Jadi kalau wife saya meninggal Saya akan gunakan konsep yang sama Jadikan kematian tu sebagai tanggungjawab Di mana saya kena ambil tanggungjawab tu Supaya connection tu ada lagi dengan dia Saya tak rasa macam uh, dia tinggal kemudian. Dia dah pergi dulu je Dia pergi dulu daripada alam dunia ni Nanti saya akan follow kemudian ha, Tapi sementara saya kat dunia ni Saya akan handle tanggungjawab dia yang ditinggalkan tu Supaya attachment saya dengan dia Still saya boleh rasa ha, Jadi kurang lah rasa sedih tu Saya boleh boleh adapt rasa sedih tu Sama dengan adik-beradik kita Kalau meninggal seorang tu Ambil tanggungjawab dia Contoh saya sulung lelaki adik-beradik ke saya kan Kalau adik saya seorang meninggal Saya kena jaga tanggungjawab dia ha, Saya kena pastikan anak-anak dia tu Boleh makan, boleh pergi sekolah Dengan cara tu attachment atau connection tu still ada Kita tak rasa terputus macam tu Barulah senang kita nak adapt perasaan sedih tu Dan juga menjaga structure family tu Ada dua benda penting untuk kita handle kematian dan keluarga Satu adalah tanggungjawab tadi Dan satu lagi Kena beriman Mesti beriman pada hari akhirat Aa, Kita kena percaya Hari kiamat tu Lepas level dunia ni Ada next stage Kena percaya Kena beriman Baru kita mudah nak manage Aa, Mudah nak handle Uh, kematian tu Alright Itu je lah Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat Kalau nak tengok banyak lagi video berani buat Pergi je YouTube channel saya Subscribe Ataupun tengok lah Dekat dalam playlist tu ada banyak video Dah join saya punya Group telegram Bawah ni Alright Jumpa lagi dalam Next video Alright Jumpa lagi dalam next video Assalamualaikum Assalamualaikum